Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. Yella thukume mande different ano or dish pakeyo. Adi samay adi traditional adi rumbo pakeyo. Apne or dish ta inne ke nama paka poro. Adi yenna na pati na stuffed yenna katrika gravy. Rumbo rumbo suvaya. Ida varikyo nama saapda adi or suvaya la. Adi samay or traditional manamu maaram super ano the gravy. Yepri seila abri na vanga video kula pay pakla. Kubai kamu easy ano. Adi samay rumbo yamme ano seila. मदल इन स्टफिंग रेडी पड़ेल अद मिक्सि जार रे पच मिगाय और कल टेबिस्पून अल्वक सीरक और कल टेबिस्पून कुरेवा मंज तू और कल टेबिस्पून मल तू और अर टेबिस्पून अल्वक रस तू रसपोड़ी असपी और पत् पी अल्वक पीनट्स अर्कड़े और चिन्ह कईपुड़ी को मिक्सि जार ती से ना मेरी फैन पेस्ट अरेचिकल अत पाती कतिका रेडी पड़ेल की अंत कम्पीटा कट पड़ा अंत जॉन आगदे अंत प्ले नम अे वो मेल वो इतमी ना स्ट पड़ो इतमी नमक ओपनिंग कमारी नम एल कतरकाय स्ट पड़ी एल वरा अंदमि अप्ले पड़को इतमी और ट्वैन नूलो पू कट नूल एटे पू कटी अंदमि नहीं कटिको इनके पू कटेना नार्मला और नाटी एल ना से नम्बर वो ट्वैन नूल पट कटो अब नम्बर वो इकपर सो कतरीका वो डेलिकेटाना नम्बर फर्स्ट वरते तुरंत नम्बर ग्रेवियल पड़ेप अब वो उड़ीपूड़ा सो अदी मेरी ट्वैन नूल पट कटो इत इंपार्टा बट उंग ट्वैन नूल इले मेरी कतरीका मुलसा इलेना फैन वित् अब निकव स्किपा बट ट्वैन नूल कटनी कतरीका कड़ी सापड़ो नारी अंदिंग ना वो कुक वन इलेना नहीं कटल अब अंदिंग अतरीका विलिए प्लेन कतरीका सापड़ मादी रोम चिना कतरीका नहीं कट तेव ओर परिये कतरीका मटू कटनी सो इतमी नम्बर वचर एल कतरीका स्टफ़ी एफिंग वेस्ट पड़ा दी नम कंपा पिना अ्रेविले तिरपी आड पड़पर इत्र मण चटी कंपलशन कल अंजल आर टेबिस्पून अल्वक एण सको ऐसा कतरीका बेसिक्ली फ्लोवर ना और अंजल आेबिस्पून अल्वक एण से ना सेतन ना इलाम वे सेतना फ्लोवर ना नम आलरे रेडी पड़ी वज कतरीका स्टफिंगोड़क कतरीका वन बै वन आड पड़ो वैन नूल कटे ना वाश् पाको इलेना और मेरी करगो तीजुमारी डाल अ मूड़ी 
இப்ப பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் எல்லாமே செம்மையா ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு நீங்க பக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா அதோட அருமாவை ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நல்லா வெந்தும் ரோஸ்டும் ஆனதுனால இதை எல்லாத்தையுமே தனியா வேற ஒரு பிளேட்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் கத்திரிக்காய் எல்லாம் வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுலேயே கருவேப்பிலையும் சேர்த்திருக்கேன் கருவேப்பில வந்த உடனே ஒரு பத்து பல் பூண்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு மனம் வந்து இந்த கிரேவிக்கு நமக்கு கொடுக்கும் பூண்டு வந்து நீட்டமாக இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட நல்லா பொடியாகவும் நறுக்கி பூண்டு ஆட் பண்ணலாம் அதுவுமே நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வாயில் கடுப்பிடுறது பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால பெரிய பல்லாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் பூண்டு நல்லா வந்து அந்த மனம் போற வரைக்கும் வந்தது வெறுத்து வருத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பெரிய வெங்காயம் தான் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றதுனால ஆட் பண்ணிருக்கேன் பட் கண்டிப்பா நீங்க சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா அதை வந்து நல்லா பொடியா நறுக்கி ஆட் பண்ணுங்க இது ஒரு வேற லெவலுக்கு வந்து இந்த டிஷ்ஷை எடுத்துட்டு போகும் சின்ன வெங்காயம் அதோட டேஸ்ட் அண்ட் மனமும் கம்ப்ளீட்டா வேற பெரிய வெங்காயத்தை விட ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்ககிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தது அப்படின்னா சாம்பார் வெங்காயத்தை நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டே ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு வைக்கிறது இந்த டிஷ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அந்த ஸ்டஃபிங்கில் லைட்டாக உப்பு போட்டிருக்கிறதுனால வெங்காயம் தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு மட்டுமே நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இன்கேஸ் நீங்கள் ஸ்டஃபிங்கில் உப்பு போடலன்னா இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம் பட் ஸ்டஃபிங்கில் வந்து உப்பு போடுறப்ப தான் ஒன்றும் டே ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதோட ஒரு ஒருலேருந்து ஒன்றரை டேபிள் அதாவது உங்கள் காரத்திற்கு ஏற்ப வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லாதவங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ நல்லா வந்து வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து மிளகாய் தூளோட மசிஞ்சு வந்தது பிற்பாடு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நல்ல தண்ணியான அதில் புளி தண்ணியை விடுறேன் ரொம்ப திக்கான புளி பேஸ்ட் விட்டாதீங்க ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் லிக்விடாக நீங்கள் புளி பேஸ்ட் வச்சுருக்கீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ஸ்டஃபிங்கில் மிச்ச ஆன அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து மூடி போட்டு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க இப்ப அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழிச்சு கிரேவி நல்லா திக்கான உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க கத்திரிக்காயை வந்து மேலாப்ல போடலாம் ரொம்ப வந்து இதை போட்டு கலர வேண்டாம் மேலாப்ல போட்டுட்டு அந்த சூட்லயே நீங்க விட்டுட்டீங்கனாலே கிரேவி வந்து லைட்டா மெல்ல மெல்லமா நம்ம ஸ்லிட்டா வச்சிருக்கோம் இல்லையா கத்திரிக்காய் அதுக்குள்ள இறங்கிடும் ரொம்ப 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 எம்மையான இந்த கிரேவிங்க கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃபிங்கோட இந்த குழம்பு நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல இது என்னோட அம்மாவோட ரெசிபி அவங்க அவங்க அப்பாவுக்கு செஞ்சு கொடுத்த ஒரு ரெசிபி ஸோ அவங்க எனக்கு சொன்னதுனால நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இது சூப்பர் எம்மியாக இருக்கும் எப்பவுமே சாப்பிடாத வகையில் கத்திரிக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் வியூஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருக்கீங்களா நம்ம சேனலோட கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப